prossima parola è la parola fallimento. Sembra una brutta parola, ma noi questa sera cercheremo di dimostrarvi che non è così. Ora, la sera, prima di andare a dormire, Andrea Visconti si siede sul letto dei suoi bambini e racconta loro una favola. È la storia di un capitano che con il suo migliore amico e con l'equipaggio solca i mari alla ricerca di uno scrigno magico. Quel marinaio è proprio lui, Andrea, che quattro anni fa ha fondato una start-up che doveva aiutare le persone a pagare nei negozi e negli uffici saltando le code. Ma come il capitano della favola, all'inizio ha trovato un re che gli ha messo a disposizione i suoi tesori, in prestito quindi, per inseguire il sogno. Lui e l'equipaggio hanno attraversato mari in tempesta e mentre i viveri andavano esaurendosi hanno incontrato altri re che hanno promesso altri tesori, senza però darli mai. A questo punto della storia i bambini guardano il padre e gli dicono Pap papà, perché i re non rispettano mai i patti? Eh già. E lui risponde che a volte la vita ti fa anche lo sgambetto e che anche la sua azienda, che si chiamava Simba, è finita con le gambe all'aria ed è stata costretta a lasciare andare i marinai, a riportare in porto la barca distrutta e a dichiarare fallimento. Ma Andrea vuole rassicurare i bambini e in fondo anche se stesso. Dice loro che fallimento è solo una parola come le altre. Vuol dire semplicemente che qualcuno ha provato fino alla fine, anche se non ci è riuscito. Ma i sogni rimangono lì e c'è sempre tempo per ricominciare a inseguirli. Perché dice Andrea, ricordatevelo bambini, sono le imprese a fallire, non le persone. E quello che è successo al loro papà, che però il cappello da marinaio si è già rimesso in testa ed è di nuovo pronto ad affrontare il mare. Andrea, ciao. Ciao. Andrea Visconti. Allora, davvero la vita funziona come una favola, come la tua favola. Ma tu sei giovanissimo, sembri un... Ho appena fatto 30 anni, sì. Ah no, ma ne dimostri molti di meno, sinceramente. Ma prima mi dicevano 25, va bene anche 25. Se volete dire 25, ma sta bene. Diciamo 25. la verità, diciamo la verità. Allora... La vita è come... Eh, bella, bella domanda. Eh, penso di sì, sì, secondo me sì. Eh, la realtà è sempre positiva, anche quando a volte eh, ci sembra che le cose non vadano come, come speravamo, come ci aspettavamo. Eh, in realtà, in, in fondo, la, la, la realtà è positiva e anche un po', insomma, il, credo che questo piccolo successo che questa fiaba sta avendo testimonia anche questa cosa, che attraverso un fallimento stiamo riuscendo a raccontare una cosa comunque bella. Tu sai che in America la parola fallimento non ha un significato negativo come in Italia, in altre culture addirittura sta a indicare quasi punto di svolta, opportunità. In Italia invece quando tu metti addosso a qualcuno la patente del fallito è quasi un marchio definitivo, no? Ecco, tu eh, ci stai dimostrando che invece mi è giusta moltissimo quella cosa che tu dici ai tuoi figli. Sono le imprese che possono fallire, sì. ma non le persone. No? Ecco, a chi ci sta ascoltando adesso che magari si sente un fallito. E in questo momento in Italia sono tanti a, a non essere felici della loro condizione. Cosa, cosa ti senti di Ma a queste persone, anzi, eh, se, già che mi hai dato questa opportunità, vorrei lanciare proprio un appello eh, a tutte coloro, tutti coloro che hanno avuto questo, un piccolo, un grande fallimento abbiamo aperto una pagina Facebook mi hanno chiamato con il mio nome Andrea Visconti, imprenditore fallito <ride> eh, e chiediamo veramente a tutti di, di iscriverci, di contattarci e di condividere questa cosa anzi prima avete fatto cenno anche a, a Marco eh, l'ex comico di Zelig della Noce, della noce eh, chiederei anche a Marco se ci stai ascoltando di, di scrivere anche tu a noi a questa pagina Facebook o su tutti i vari canali social o sulle mail dove ti pare però contattaci perché dobbiamo stare insieme perché la cosa difficile del fallimento eh, lui l'ha superata è, è quello di dirlo cioè non tenerlo per sé per vergogna ma, ma dirlo e tirarlo fuori no. Perché se, se è riuscito la cosa a commuovere Getti che è una cosa che mi sei veramente straordinaria grazie mi ridai grazie, grazie allora la prossima parola, Marco, te la, la racconto vicino a te. Ho dato dei fiori che, aveva già, che erano già qua per casa. Beh, però... sono fallito, non ho soldi da eh, Giustamente. <ride> è, è un modo per ricominciare, è giusto. Senti, merc mercoledì scorso. La nostra...